वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो आ गई हूँ मैं वापस से एक नए फूड ब्लॉग के साथ और जाके वो रह लगा है इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो जैसे कि अभी ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा रांची में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है मतलब सब जगह हो रही है तो ठंड में तो ऑब्वियसली कुछ गरम गरम खाने का मन करता है तो क्यों ना आज हम लोग कुछ विंटर स्पेशल बनाया जाए आज हम लोग बनाने वाले हैं वेज मिर्चा सूप बहुत इजी है क्योंकि ठंड में ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ करने का भी मन नहीं करता ज़्यादा कुछ बनाने का भी मन नहीं करता यही रीज़न है कि मेरा व्लॉग्स भी लेट से आ रहा है तो खैर चलते हैं देखते हैं कैसे हम लोग आज वेज मंचा सूप बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट का तो हम लोग खाते ही हैं तो आज होम मेड सूप भी लेते हैं इट्स को गाइस इट्स को जैकी सूप बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं घर पर जो भी सब्जियाँ हैं वो आप ले लेना जैसे कि गाजर प्याज अदरक लहसुन शिमला मिर्च कुछ बीन्स हरी मिर्च और ये बंधा गोभी बंधा गोभी हम लोग पूरा नहीं डालेंगे हाफ से भी कम डालेंगे मतलब थोड़ा सा बंधा गोभी डालेंगे और लहसन भी पूरा नहीं डालेंगे चार पांच कलियां डालेंगे बस और बाकी सारी चीज़ें हम लोग पूरा ऐड करेंगे इसमें तो चॉपिंग कर लेते हैं सबसे पहले उसके बाद आप लोगों से मिलते हो ये देख सकते हो चॉपिंग हो गया हमारा ये देखो अदरक एकदम बारीक छोटा छोटा कट करना है लहसुन प्याज और हरी मिर्च और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ कट कर लिया है जो भी सब्जियाँ हमने लिया था और इसको मैंने वॉश कर लिया है अब इसको साइड रख देते हैं और आगे का काम करते हैं अब हमने एक कढ़ाई बैठा लिया है उसमें हम ऐड करेंगे दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल आप लोग को जो भी ऑयल पसंद है वो यूज़ करना उसके बाद इसमें हम लोग तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग डाल देंगे अदरक और लहसुन जो भी हमने चॉप करा था अदरक और लहसुन को हम लोग दो मिनट तक सॉटे करेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ जाए थोड़ा सा और वो थोड़ा सा सॉटे हो जाए इसके बाद दो मिनट के बाद हम लोग इसमें प्याज और हरा मिर्च ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करा था और इसको भी हम लोग दो तीन मिनट तक सॉटे करेंगे जब तक हमारा प्याज सॉटे ना हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाएगा हमारा प्याज उसके बाद हम लोग बाकी का वेजिटेबल्स ऐड करेंगे पहले इसको सॉटे कर लेते हैं देख सकते हो प्याज का कलर चेंज हो चुका है इसको अब ज़्यादा नहीं हम लोग पकाएंगे वरना पता चला ये पूरा पक के सॉफ्ट हो गया अब कुछ मिलेगा भी नहीं सूप में सूप ऐसा चीज़ है जिसमें सब चीज़ हम लोगों को दिखना चाहिए कि हमने क्या क्या ऐड करा है तो अब इसका इसमें हम लोग जो भी सब्जियां कट करा था वो ऐड कर देंगे और सब्जियों को भी हम लोग पाँच मिनट तक हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे मतलब इसको चलाते रहेंगे छोड़ नहीं देना है छोड़ेंगे तभी जब हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे सबसे पहले हम लोग ऐसे ही हाई फ्लेम पर इसको सॉटे करते हैं पाँच मिनट तक हम लोगों को करना है तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक स्वाद नमक ऐड करने के बाद इसको हम लोग फिर से दो तीन मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा गाजर बीन्स जितना भी सब्जियां थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि बिल्कुल एकदम कच्चा अच्छा नहीं लगेगा ऐसा लगेगा कच्चा सब्जी खा रहे हैं थोड़ा तो सॉफ्ट होना बनता है ना राइस तो नमक ऑब्वियसली सॉफ्ट करता है हर चीज़ों को तो नमक ऐड कर दिया हम लोग अब इसको हम लोग दो मिनट तक ऐसे ही सॉटे करेंगे तो दैट अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून स्पून गोल की ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं और ये टेस्ट अच्छा कर देता है और जिसको तीखा नहीं पसंद है ज़्यादा तीखा सूप नहीं करना है तो थोड़ा कम ऐड करना बट मेरे को तो तीखा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड करा अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पर जाएगा सॉस तो सॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सूप में और सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे रेड चिली सॉस जो कि निकल नहीं रहा है गाइज एक टेबलस्पून जैसा रेड चिली सॉस और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून सोया सॉस और एक टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस बस अब इतना ही सॉस जाता है अब सबको हम लोग इसमें मिक्स कर लेते हैं पहले उसके बाद थोड़ा देर एक दो मिनट तक फिर से सॉटे करेंगे ताकि सारे सॉस अच्छे से मिक्स मिक्सडअप हो जाए वेजीज़ के साथ अब हम लोग 
इसमें ऐड करेंगे पानी पानी आप लोगों को अपने हिसाब से ऐड करना पड़ेगा जैसे मेरे घर पे चार लोग हैं तो चार लोग के हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी ऐड करा आप लोगों के घर पे ज़्यादा लोग हैं तो आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड करना पानी ऐड करने के बाद इसमें हम अब हम लोग बॉयल आने देंगे सबसे पहले तो, तो पानी ऐड करने के बाद भी हम लोग को दस मिनट तक इसको थोड़ा सा बॉयल होने देना है ताकि सब्जियां जो भी है उसका फ्लेवर तो आना चाहिए ना पानी में तभी तो सूप बनेगा वरना सूप का तो कोई मतलब ही नहीं है तो देख सकते हो पाँच मिनट के बाद अच्छा खासा बॉयल आ गया है इसमें अब इसको हम लोग सूप को गाढ़ा करने के लिए इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुछ तो अभी बहुत ज़्यादा पतला है तो इसको गाढ़ा करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को लेना है एक चम्मच कॉर्नफ्लोर आर आर जो भी आप लोग कहते हो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद फिर इसको हम लोग सूप में ऐड कर देंगे इसको हम लोग पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए एकदम मतलब गाढ़ा टेक्सचर आ जाए इसमें तो हम लोग मनचाओ सूप बना रहे हैं तो हम लोगों को चाव उसका बनाना तो ज़रूरी है तो उसके लिए मैंने पहले ही अपना चाउमिन जिसको चाव भी बोलते हैं वो बॉईल कर लिया था थोड़ा सा लिया है ज़्यादा नहीं इसमें हम लोग क्या करेंगे ना इसमें वही कॉर्नफ्लोर आर आर थोड़ा सा ऐड करेंगे एक चम्मच ऐड करेंगे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना फिर बेकार लगता है थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि क्रिस्पीनेस अच्छा आए और हमारा चाव अच्छा तैयार हो तो इसीलिए तो इसको हम लोग ऐड करने के बाद उसके बाद इसको हम लोग ऑयल में फ्राई कर लेंगे एकदम क्रिस्पी हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे देख सकते हो मनचाओ का चाव मेरा रेडी हो चुका है थोड़ा चिपक गया एक दूसरे से तो इसको तोड़ना पड़ेगा और हमारा साथ ही साथ सूप भी रेडी हो चुका है देख सकते हो एकदम कलर बहुत अच्छा आ गया और सारा चीज़ हम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग क्या क्या ऐड करें सारे वेजीज़ और एकदम रेस्टोरेंट जैसा हो चुका है जो हम लोग रेस्टोरेंट में मंगवा के पीते हैं तो खाना बहुत ईजी तो चलो आप जल्दी से सर्व करते हैं उसके बाद टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ आज का हमारा वेज मंचाओ सूप का रेसिपी बहुत इजी था और थोड़ा सा सब्जी कम डालना आप लोग और अभी का हरा मिर्चा बहुत ज़्यादा तीखा होता है जला दिया भाई तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए आप लोग भी ऐसे मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बनाते रहो खाते रहो और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करते रहो तो चलो भाई गाई गाई बाय बाय गाइस